Fala em Enzeiro, Enzeira, a gente está aqui para resolver o Enem de 2023, primeira aplicação no caderno amarelo e a gente vai para uma questão bem fácil que caiu no Enem 2023, a questão de número 31, que teve como habilidade a de número 10, reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas, questão que bateu 70% de acertos. Então vamos ver aqui essa questãozinha que traz um texto disponível em Brasil, é o país.com, acessem 31 de outubro de 2021 com adaptações, tá bom? Então, um texto aí informativo, pelo visto, já que o El País é um site de notícias. Então, olha só o que, é que ele diz aqui, ó. O fato relatado na notícia chama atenção acerca da necessidade de reflexão sobre a relação entre o esporte e o quê? Eu vou ter que ler, né? Para ver essa relação do esporte com alguma coisa. Ganhei, entre aspas, 25 medalhas em mundiais, 7 em Jogos Olímpicos e sou uma sobrevivente de abuso sexual. Foi assim que Simone Biles se apresentou ao comitê do Senado norte-americano que investiga as supostas falhas do FBI, no caso Larry Nassar. Biles e outras três atletas, vítimas dos abusos do ex-médico da equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos, exigiram que os agentes da investigação sejam processados por falta de ação prévia contra a NASA. Agora preso, Biles esclarece que culpa... É, Biles esclareceu que culpa Léo e Nassa e todo o sistema que o permitiu e o perpetrou, acusando a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos de saberem muito antes que ela havia sofrido abusos. A melhor ginasta do mundo é um ícone. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma lesão psicológica a impediu de competir como previa. No entanto, ela chegou ao topo como uma líder no trabalho de acabar com o preconceito com os problemas de saúde mental. Não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje, afirmou. Então é um texto que a gente vê que tem uma adaptação, né? Dá para sentir, de certa maneira, um corte né? nessa passagem aqui. Parece que esse trecho originalmente é, tinha aí, entre a outra parte do texto, um parágrafo, alguma coisa assim. Mas enfim, isso pouco importa para a nossa resolução e o fato relatado na notícia chama a atenção sobre a necessidade de reflexão sobre a relação entre esporte e o quê? Ó, sem olhar as alternativas, a questão do abuso sexual, da violência psicológica, né? Ela fala aqui no início que sofreu, né, o abuso sexual, depois ela fala que nos Jogos Olímpicos uma lesão psicológica a impediu de competir como previa. Então essas duas esferas estão aí bem salientadas no texto, essa dimensão entre o esporte e, letra A, desempenho atlético internacional. Não, não é o que é frisado no texto. Olha, a carreira internacional dela é frisada, mas não como algo que é a base do texto. A base do texto é essa violência, essa questão que muitas vezes não é visível. A dimensão emocional dos atletas, sim. Né? A dimensão emocional dos atletas está, sim, contemplada. Chega a ser a, é, dito, né, por exemplo, que a, a Simone Biles fez aí um trabalho que foi importante para acabar com o preconceito no que diz respeito aos problemas envolvendo saúde mental e esportistas. Então, letra C, os comitês olímpicos nacionais, nada a ver, né? Ele não falou aí nacionais, no máximo se chegou ao Comitê Olímpico dos Estados Unidos, tá mais específico. Letra D, as instituições de inteligência também não, falou-se do FBI, né? Não há negligência, mas não que o texto verse sobre a relação esporte e instituições de inteligência, nem federações esportivas, mesma razão das duas anteriores, quase que uma variação do mesmo tema, né? Falou-se no, no caso aí norte-americano com a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Então, letra C, D e E, praticamente uma variação do mesmo tema, sem maiores problemas. Letra B de bola, como vocês podem ver aí, uma marcação estrondosa, 70%, portanto, na letra B de bola, depois a letra F foi a segunda mais marcada, com 10% apenas, igual a letra C com apenas 10%. A letra é, E e a letra C são aquelas variações que eu citei de Comitê Olímpico e Federação Esportiva. A letra D já menos marcada do que todas, 4%. E a letra A com 6% de desempenho atlético internacional numa questão Fácil, 69,9% de marcação, questão, portanto, que estragaria a TRI de quem a errou, dos distraídos e distraídas também, que por alguma besteirinha acabaram se passando na questão, que foi acertada por 80% dos alunos oriundos de escolas privadas, por 76,7% dos institutos federais, por 67,7% já abaixo da média das escolas municipais, não declararam escolarização e acertaram 67% e escolas estaduais na lanterninha com 66,6%. Como vocês podem ver, 
habilidade 10 aí, portanto, da questão. E se você não conhecia o nosso canal, fica aqui o convite para que você se inscreva para toda semana ser notificado sobre os novos vídeos que estreiam e também ter aqui a sua resolução do Enem que você espera buscar no YouTube. Se você também quiser ter acesso a um banco exclusivo de questões com mais de 100 vídeos para assinantes, é só se tornar membro do canal e com a pequena contribuição você desbloqueia todo esse acesso a inúmeros vídeos, a cursos que a gente oferece e vai com certeza se ajudar na sua preparação para o Enem. Mas não vai embora não, vamos continuar aqui falando de saúde, corpo e educação física no Enem numa questão anterior em que eu debato um tema que está presente aí na prova do Enem com toda certeza, certeza que é educação física e corpo. Clica aqui que eu estou te esperando.